¿Cómo construir nuestra propia página de ventas totalmente gratis con ayuda de inteligencia artificial? Una de las cosas más importantes para todas las personas que comercializamos productos por internet sin duda alguna es tener nuestra propia página de ventas y aquí allí vamos a reunir a todas las personas que muestran un interés para que puedan ver toda la información acerca de nuestro producto. Esta página no solo tiene que ser atractiva, también tiene que tener una estructura bastante sólida para que pueda convertir personas interesadas en compradores de nuestro producto. En este video les voy a enseñar ambas cosas, cómo tener una página totalmente gratis y muy atractiva y cómo tener o construir una estructura bastante sólida para que podamos tener muchísimas ventas. Si quieren saber cómo hacerlo los invito a que se queden hasta el final de este video. Para todas las personas que no me conozcan mi nombre es Felipe y bienvenidos a mi canal Crea Tus Activos. Muy bien emprendedores, antes de dar inicio con este video los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan estar atentos a todo el contenido que comparto relacionado con el marketing digital y el marketing de afiliados. Muy bien amigos, para nosotros tener una página ganadora necesitamos tres cosas fundamentales. La primera de ellas es tener un producto que sea ganador, obviamente que ya hayamos probado que funciona, que la gente le interesa comprar. Lo siguiente que necesitamos es una estructura. En esa estructura obviamente lo que vamos a hacer es convertir personas que llegan de alguna manera porque se generó un interés inicialmente, pero a medida que van leyendo van a ir aumentando su nivel de conciencia para que pues al final después de la oferta puedan tomar la decisión de comprar ese producto. Y lo último que necesitamos también para tener esa página ganadora es un constructor visual. Entonces les voy a mostrar qué constructor visual vamos a utilizar. Creo que es un constructor que tiene muchísimas ventajas que ya se las voy a mostrar a continuación. Así que para lo primero y para hacer mucho más eh, aplicable este tutorial, pues lo que hice fue preguntar en mi canal de Telegram lo siguiente. Emprendedores, un saludo para todos. Para el próximo video haré algo que les ayudará en sus estrategias. Sin embargo, para su desarrollo me gustaría que me ayudaran respondiendo a la siguiente encuesta. Y lo que hice fue dar tres nichos para poder escoger un producto de ese nicho en particular. Entonces aquí después de la pregunta, di el nicho de marketing digital, belleza y salud. Y aquí como lo pueden ver, ganó el de marketing digital. Una vez ya tenía ese nicho, me dirigí a la plataforma de Hotmart y escogí este producto que es, que es de directamente de ese nicho. Que se llama Google Ads para servicios. Una vez ya tenía mi primer paso de esas tres opciones que les dije, que ya, ya hablamos, es producto, la estructura y el constructor. Entonces ya aquí tengo mi producto. Lo siguiente que necesito es la estructura. La estructura que yo les voy a mostrar a continuación, quiero aclarar que no es la estructura definitiva. Es una estructura que funciona muy bien, pero créanme que hay muchísimas más. Si ustedes quieren tener acceso a esa estructura, al final del video les voy a decir cómo van a poder acceder a ella. Pero para construir esa estructura mucho más rápido, pero me voy a apoyar de una herramienta de inteligencia artificial que es ChatGPT. ChatGPT, para las personas que no lo conozcan, es de alguna manera una herramienta de inteligencia artificial con la cual vamos a poder conversar. Y esa herramienta, dependiendo del nivel de nuestras preguntas, pues nos va a dar algunas respuestas de manera muy rápida. Así que lo que yo voy a hacer es, para poder crear esa estructura, desarrollé el siguiente prompt que inicia de la siguiente manera. Eres copywriter profesional. Aquí lo que estoy haciendo es poner la herramienta de inteligencia artificial en contexto. Y quiero que escribas un texto para mi página de ventas. Es decir, ya le estoy diciendo que lo que tiene que hacer. El cual deberá ser atractivo y con coherencia para convertir visitantes en compradores de mi producto. Y aquí lo que está resaltado en amarillo es el producto que yo voy a comercializar. La idea es que ustedes sustituyan esto que está acá por el producto que ustedes van a comercializar. Y este texto deberá ser teniendo en cuenta la siguiente estructura. Entonces aquí le doy una estructura, título, descripción, diferenciales, problema, autoridad, ventajas, por qué es importante, comparativa, por qué su éxito, justificación, eh, es demasiado tarde, una pregunta, es fácil, presentación del producto, testimonios, bonos por acceso, llamado a la acción, garantía y por último preguntas frecuentes. Entonces ahí como pueden ver le estoy dando absolutamente toda la herramienta para que en cuestión de segundos me dé toda la respuesta. Y lo que hice fue copiar exactamente todo ese PROM, que es la instrucción. Recuerden que entre mejor sea ese PROM, pues mejor va a ser la respuesta de la herramienta. 
Y una vez le hice esa pregunta, aquí me dio toda la respuesta, mire, separada por cada uno de los ítems que le di. Y obviamente teniendo en cuenta el producto principal que yo le di. Una cosa que ustedes van a poder hacer es, por ejemplo, si aquí en el título ustedes lo ven muy genérico, es decirle a la herramienta, eh, aquí por ejemplo yo lo hice para el ejemplo, le dije, en la parte de título dame cinco opciones más. ¿Por qué? Porque puede que ese título sea muy genérico y no llame lo suficiente la atención, entonces le, nos va a dar cinco opciones más para que nosotros podamos escoger o mirar, incluso mezclar entre una y otra para lograr tener ese título que estamos buscando. E igualmente vamos a poder hacerlo con cada uno de estos ítems. Así que esto para que lo tengan en cuenta. Ya construimos nuestra estructura con la herramienta de inteligencia artificial. Esta es una estructura que funciona muy bien. Es una estructura que he probado en otras páginas, incluso en páginas que no directamente venden productos digitales, sino que venden productos físicos y funciona bastante bien, así que los invito a que la prueben. Nuevamente les recuerdo, no es la única página o estructura que puede ayudarles a convertir muy bien, obviamente los invito a que ustedes mismos mejoren este PRON, los invito porque pues al final les voy a decir cómo van a acceder a este PRON. La idea es que ustedes mismos lo puedan mejorar, agregarle cosas, quitarle cosas, ver si de pronto alguno de estos puntos es importante para el producto que ustedes van a comercializar y obviamente podamos tenerlo lo, lo mejor posible. Lo ideal es que estas, estas respuestas que nos da aquí la herramienta de inteligencia artificial, ustedes no se queden exactamente con lo que les da. La idea es que ustedes puedan tomarlo como base para que puedan mejorarlo muchísimo más. Recuerden que la mayoría de personas que van a ver este video, lo que van a hacer es ir directamente a ChatGPT con el PRON, lo van a coger y copiar, y pegar exactamente todo lo que la herramienta les dé acá. Pero si ustedes van mucho más allá, van a tener un diferencial con esas otras personas que están copiando y pegando y créanme que les va a ir muchísimo mejor. Muy bien, ya tenemos nuestra estructura, ya tenemos nuestro producto, nuestra estructura. Ahora necesitamos ese constructor visual. Para ello vamos a dirigirnos a este constructor visual que es Google Sites. Vamos a dirigirnos a la página sites.google.com todos los enlaces que estamos viendo acá se los voy a dejar en la descripción de este video para crear una página totalmente nueva. Yo ya creé toda la estructura y de hecho esta es la página a la cual vamos a llegar. De hecho aquí vamos a ir bajando para que ustedes puedan ver lo bien que se ve esta página totalmente gratis. Aquí por ejemplo en la parte módulo del curso, aquí podemos ver absolutamente todo. Aquí tenemos nuestros bonos bien organizados, aquí tenemos también nuestra oferta, tenemos el botón de inscríbete aquí, tenemos un contador, miren cómo se ve este contador de bien, eh, un contador para que obviamente nos ayude a generar mucha más urgencia con las personas, garantía, preguntas frecuentes, aquí sí podemos desplegar, están las respuestas acá, una de estas preguntas frecuentes y al final pues es, tenemos este descargo de responsabilidad que pues si los vamos por ejemplo, a compartir en, en plataformas como Facebook o Instagram, pues es bastante importante. Muy bien, una vez ya vimos toda la estructura a la cual vamos a llegar nosotros en este caso, vamos a empezar a construir. Para ello, nuevamente me voy a dirigir a esta página y aquí yo voy a poder escoger entre varias opciones. Aquí yo voy a tener varias opciones que me va a dar la, la misma herramienta, pero en este caso yo voy a empezar con una en blanco. Para ello me voy a ir aquí y aquí de manera inmediata ya voy a poder empezar a construir mi página. Entonces yo ya tengo todas estas, eh, estas imágenes acá, ya les voy a decir cómo van a poder ustedes mismos crearlas y demás. De pronto este video se vaya a tornar un poco más extenso, pero lo ideal es que ustedes puedan quedar con todos esos tips para que podamos eh, de alguna manera mitigar las preguntas aquí al final. Entonces para ello pues yo voy a empezar a poner, por ejemplo, este nombre de acá. Aquí voy a poner el nombre de mi marca, entonces lo que voy a hacer es poner el nombre de mi marca aquí, Emprende Hoy. Ustedes le van a poner el nombre de la marca de ustedes. Vamos a dejarlo así. Y por ejemplo, vamos a poner una imagen. Vamos a subir en el... Vamos a poner una imagen allí. Aquí ya la tengo organizada para que quede en el fondo. Y lo que voy a hacer es poner y copiar este texto que tengo acá. Entonces lo voy a venir y lo voy a pegar aquí exactamente. Yo lo que puedo hacer es coger y ponerlo un poco más, más así para que se vea mucho mejor. Ahí ya, ya quedó muchísimo mejor. Muy bien, una vez ya tengo aquí mi título, lo siguiente que necesito es insertar este video. Para insertar ese video, ¿qué puedo hacer? Yo puedo mirar si de pronto, yo ya tengo obviamente un video promocional de mi, de mi producto, pues sería bastante genial si, el, si ese video es propio, pero si no lo es y si de pronto estoy comercializando un producto 
como en el marketing de afiliados, lo que puedo hacer es ir a mirar en la plataforma de Hotmart, en ese producto, qué material de impulso me da a mí esa persona. Por eso yo, cuando voy a comercializar un producto digital, normalmente una de las cosas que yo reviso para ver si ese producto lo voy a comercializar o no, es si la persona o el productor se interesa en darme material de impulso, porque eso es bastante importante y obviamente va a ahorrar bastante tiempo. En este caso, para este producto, el productor sí tiene todo este material. Entonces, lo que yo hice fue descargar ese video, lo subí en mi propio canal de YouTube y lo que voy a hacer es dirigirme aquí a la parte derecha. Aquí les voy a mostrar a la parte derecha de Google Sites y lo que voy a hacer es ubicar la parte que dice YouTube, que aquí la tengo. YouTube. ¿Para qué? Para poder subir mi video. Entonces, le voy a ir a dar en YouTube y aquí lo que voy a hacer es poner la URL de ese video. Entonces, para poner la URL de este video, lo que voy a hacer aquí es irme directamente acá al video. Voy a copiar el enlace y me voy a venir aquí y lo voy a pegar. Entonces, aquí me va a empezar a buscar. Aquí ya lo tengo. Y lo que voy a hacer simplemente es darle aquí en seleccionar. Entonces, lo voy a seleccionar. Y aquí ya me quedó insertado mi video. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues como lo, lo ideal es que me quede debajo de este título que tengo acá. Entonces simplemente lo voy a correr allí. Y automáticamente, miren, ahí ya me quedó mi video. Miren que este video lo tengo que organizar acá. Entonces simplemente para organizarlo, para que se vea un poco mejor, lo puedo poner un poco más pequeño acá. Voy a ponerlo un poquito más, aquí más grande para que se vea un poco mejor. Y mire que aquí ya se ve bastante bien. Una vez ya tengo ese video, lo que voy a hacer es agregar una descripción. Toda esta descripción y todos estos datos me los dio el mismo ChatGPT. Entonces aquí, por ejemplo, quieres atraer clientes de calidad. Entonces si yo me voy acá en la descripción, mire que tengo exactamente lo mismo. Quieres atraer clientes de calidad. Entonces lo que voy a hacer simplemente para hacerlo mucho más rápido es copiar este texto. Y aquí lo que voy a hacer para agregar ese texto de abajo es dirigirme aquí a esta parte. Voy a mostrarles acá, la que dice cuadro de texto. Entonces allí le voy a seleccionar cuadro de texto y allí voy a pegar exactamente ese texto. Lo que voy a hacer simplemente es arrastrarlo para que me quede debajo de ese video. Ahí lo arrastré y mire que ya me quedó. Y lo que sigue es simplemente seleccionarlo y me voy a ir aquí directamente para poder centrarlo. Entonces ahí lo voy a coger y lo voy a centrar y mire cómo va cogiendo mucho mejor mi página ya va cogiendo un poquito más de forma muy bien ya tengo esa primera sección ahora voy, a, ahora voy a agregar esta otra sección de acá para agregarla simplemente me voy a dirigir aquí a la parte derecha en donde dice bloques de contenido y mire que aquí en esta parte está la opción para poner tres imágenes y texto debajo entonces voy a seleccionar esa opción voy a seleccionarla allí y lo que voy a hacer es empezar a subir esas imágenes ¿De dónde saco yo este, este tipo de iconos? Para ello ustedes se pueden dirigir a la página flaticom.es y allí ustedes simplemente colocándole el nombre, por ejemplo, vamos a buscar alguno de estos, a ver, por ejemplo, experiencia, vamos a poner acá, experiencia, vamos a buscar y aquí me va a dar muchos iconos que yo voy a poder utilizar, miren, todos estos iconos los voy a poder utilizar, y si me los está mostrando acá, los voy a poder utilizar totalmente gratis. Todo lo que yo voy a hacer es simplemente descargarlos y los guardo en mi computador. Y una vez los tenga guardados en mi computador, voy a ir a la página, aquí le voy a dar en subir. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar esas imágenes. Entonces voy a darle en subir. Aquí ya las tenía todas organizadas. Voy a darle en subir. Y ahí ya tengo las tres imágenes. Muy bien amigos, una vez ya subí las imágenes, miren que estas imágenes me quedaron bastante... Eh, bastante grandes acá, pero lo primero que voy a hacer es copiar este texto de acá entonces voy a ir, voy a venir acá voy a pegar ese texto allí para que me quede muchísimo mejor vamos a coger aquí, vamos a centrarlo, listo ya me quedó bien y voy a hacerlo lo mismo con las otras imágenes, muy bien amigos aquí ya pegué todo el texto que estaba en la otra imagen, pero mire que estas están más grandes que estas de acá entonces yo lo que puedo hacer para modificar el tamaño simplemente es venir y desde aquí de la esquina modificar aquí el tamaño, mire que aquí esta imagen ya me quedó mucho más pequeña, lo que hago es alargarla de acá y mire que ya va, le bajé el tamaño. Lo mismo voy a hacer con todas estas de acá, entonces voy a ir a bajarle el tamaño. Una vez ya le bajo el tamaño, yo lo que puedo hacer es venir y correr, por ejemplo, esta un poco para acá, mire que yo la puedo correr, por ejemplo, hasta ahí, 
si esta no me gusta acá, pues simplemente vengo y miro a ver hasta dónde la puedo mover acá. Creo que ahí. Y esta también puedo moverla para que me quede aquí ya un poco más central. Entonces ahí yo lo voy a dejar ahí, pero la idea es que ustedes puedan hacerlo pues muchísimo mejor. Entonces vamos a seguir con la siguiente interfaz. Mire que aquí sigue otro título. Nuevamente para agregar ese título acá, lo que voy a hacer es agregar un cuadro de texto. Entonces agrego otro cuadro de texto. Aquí ya se me creó. Y voy a copiar exactamente esto de acá y lo vamos a pegar acá. Entonces ahí ya me quedó, lo selecciono todo. Como es un título lo voy a centrar. Y lo siguiente que sigue acá, mire que es un módulo de, en donde hay una imagen y un texto. Entonces voy a dirigirme acá nuevamente a los bloques de contenido. Y voy a ubicar esta que está acá, mire una imagen y en este caso un texto. Entonces aquí simplemente voy a seleccionar esto acá y voy a seleccionar esa imagen. Vamos a subirla. Exactamente esa imagen de acá, aquí la tengo. Vamos a ponerla un poquito más grande acá. Y aquí voy a coger y voy a copiar este texto de acá. Entonces voy a copiar ese texto, copiar. Y vamos a pegar ese texto ahí, ahí ya me quedó. Este texto de acá abajito lo puedo eliminar y ahí ya me quedó. Si yo le quiero cambiar el color a esto, pues lo selecciono, me dirijo aquí a esta parte. En donde está esta, esta parte de acá que dice color de texto, que es este símbolo. Aquí lo selecciono y pues aquí puedo, voy a poder cambiar el color del texto. Entonces en este caso vamos a dejarlo así y vamos a seguir construyendo esto. Mire que nuevamente sigue donde hay una imagen y un texto pero está al contrario. Entonces voy a, voy a poder venir y seleccionarla exactamente igual. Nuevamente esta que está acá. Y lo que voy a hacer es simplemente invertirlo. Entonces corro esta para acá y voy a seleccionar este texto y voy a correr ese texto para este lado. Mire que aquí ya me quedó la imagen. Voy a borrar este de acá y aquí el texto. Entonces lo que voy a hacer es subir esa imagen acá. Vamos a seleccionar imagen. Vamos a subirla que está acá. Mire que ella me quedó muchísimo mejor. Vamos a ponerla un poco más pequeña. Vamos a alargarla de acá. Creo que me quedó muy pequeña. Vamos a ponerlo acá. Vamos a correr esa imagen para acá. Y voy a coger y voy a copiar ese texto. Miren que ese texto a diferencia del otro... Tiene un fondo, entonces para yo por ejemplo identificar de qué color es este fondo puedo utilizar una extensión de Google Chrome que se llama o que tiene este nombre, Color Pick A Dropper. Entonces voy a seleccionar y voy a mirar cuál es el, eh, exactamente el, el código de ese color. Entonces mire que aquí me sale, ese es el código, lo que voy a hacer es copiarlo y me voy a venir por ejemplo aquí en donde dice temas, aquí en esta parte de acá, temas. Y voy a cambiar ese color de acá. Entonces le voy a, voy a venir y voy a seleccionar este, este de acá. Y lo que voy a hacer es copiar exactamente ese código en este lado de acá. Voy a copiar ese código acá. Voy a dar en pegar. Y ahí ya me quedó escogido. Entonces aquí lo que voy a hacer es después dirigirme a esta parte de Google Sites. A este bloque de acá. Para ponerle un fondo. Entonces voy a escoger ese fondo y voy a ponerle aquí el fondo de acá. Miren que ya me quedó muchísimo mejor, ese texto lo voy a poner un poquito más así para que quede muchísimo mejor. Y vamos a seguir con el siguiente texto, miren que aquí sigue otra vez otro título. Entonces para ese título vamos a ir nuevamente aquí a la parte de insertar, agregar título y vamos a copiar exactamente este texto de acá. Ahí ya lo copiamos, si yo quiero poner ese título centrado lo puedo poner de acá. Y si lo quiero poner con ese, con ese estilo, por ejemplo de letra cursiva, miren que aquí voy a tener... Todas las opciones para modificar mi texto a como yo quiero. Entonces ahí ya quedó ese título. Vamos aquí por ejemplo nuevamente otro tres bloques de tres imágenes. Nuevamente me voy a ir aquí al bloque de contenido. Y aquí voy a seleccionar esta de acá. Entonces voy a seleccionar nuevamente esa de acá. ¿Cómo saco esas imágenes? Voy, eso, voy a darles otro tip acá. Esas imágenes puedo irme a páginas como pexels.com o pixabay.com. O incluso me puedo ir a canva.com. Entonces aquí lo voy a crear un diseño. Voy a, a escoger para esto un post de Instagram. Que tiene el formato 1080x1080. Y eh, simplemente después de que ahí me ejecute. Ahí por ejemplo mire que ya me abrió el lienzo para poder empezar a construir. Lo que voy a hacer es dirigirme aquí a la parte de elementos. Y mire que aquí por ejemplo esta imagen de acá. Mire que es como crecimiento. Puede, puede significar crecimiento. Entonces aquí voy a poner crecimiento, a ver qué imágenes me salen, crecimiento. Y miren que yo por ejemplo me voy aquí a fotos y aquí me salen varias 
imágenes que hacen relación a eso. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, hablo de crecimiento, tiene que aquí yo, por ejemplo, hablo de incremento de ventas al 200%, que de alguna manera es como un diferencial importante, entonces yo voy a poder representarlo con una imagen así. Entonces yo, por ejemplo, selecciono esta imagen de acá y la acomodo tal cual en, en, este, en, en este formato acá. Vamos a escogerlo y vamos a organizarlo bien. Y lo que hago es simplemente descargar esa imagen y lo que hago ya es posteriormente subirla acá. Simplemente seleccionando en el más, subir y, e inmediatamente subo esa imagen. En este caso, pues vamos a seleccionar esta que, es, que fue la imagen pues que ya, ya teníamos aquí organizada. Vamos a darle aquí en subir. Vamos a subir la siguiente y vamos a subir la siguiente. Entonces ahí nuevamente las tenemos ahí. Aquí nuevamente en texto pues vamos a coger y vamos a copiar este texto que está acá. Y como estas, estas de acá no las voy a utilizar, aquí ya simplemente las elimino. Las selecciono así y las elimino y ya me quedó ahí bien organizado esto. Si yo quiero bajarle el tamaño a esta imagen pues simplemente la selecciono así y le bajo la imagen. Le bajo un poco el tamaño pero pues eso ya está para que cada uno de ustedes lo realice. Vamos a la siguiente sección y miren que aquí, por ejemplo, en esta hay una imagen de fondo. ¿Cómo podemos hacer esta imagen de fondo? Pues nuevamente yo me voy a Canva, lo que hago yo es irme a Canva, aquí le voy a dar, por ejemplo, portada Facebook, que es como un buen formato así eh, para, para este tamaño eh, específicamente. Y nuevamente hago lo siguiente, me voy aquí a la parte de elementos, aquí, por ejemplo, yo voy a ir, por ejemplo, a a copiar la palabra libros, me voy a ir a fotografías y aquí pues voy a seleccionar una que, que más se asemeje por ejemplo puedo seleccionar esta de acá lo que hago es organizarla aquí mire que aquí ya me quedó bien organizada y si yo por ejemplo quiero ponerle como ese efecto de grado para que la página me siga teniendo como ese, esa misma paleta de colores lo que yo puedo hacer es dirigirme aquí a la parte y irme a buscar una que se llama formas mire que aquí me salió formas y lo que voy a hacer es seleccionar una que sea como parecía un cuadrado. Entonces voy a seleccionar por ejemplo esta de acá. Y vamos a ponerla más grande. Que obviamente esa de ahí. Vamos a ponerla más grande. Y voy a seleccionar aquí el color. Aquí en esta parte de acá voy a seleccionar el color. Perdón. Vamos a ponerlo bien acá. Color. Aquí. Entonces aquí selecciono el color. Voy a poner por ejemplo un color verde similar a ese de ahí. Mire que ese, ese es como muy similar. Y lo que hago es simplemente irme, por ejemplo, aquí donde están estos puntos, que es donde está el más. Me voy a ir aquí a esta parte de transparencia. Esta de acá. Selecciono transparencia y mire que yo le empiezo a dar la transparencia. Él me empieza a mejorar mucho la imagen para que se asemeje como a esa paleta de colores. Entonces ahí ya la tengo ahí, la descargo y ya tengo esa imagen para ahí. Entonces en este caso lo que voy a hacer es, vamos a ver qué es lo que sigue. Sigue un texto, entonces voy a agregar lo que es cuadro de texto, voy a coger y voy a copiar este texto que está acá, vamos a pegarlo y aquí en esta parte, aquí donde está esta parte de acá, voy a seleccionar aquí y en vez de seleccionar el estilo le voy a poner o le voy a subir una imagen, entonces en este caso vamos a subir esta imagen que tenemos acá y miren cómo ya me queda muchísimo mejor, miren, entonces simplemente este texto lo que vamos a hacer es centrarlo y miren cómo ya va cogiendo mucha más forma. Vamos a seguir con lo siguiente, nuevamente imagen y texto, entonces voy a venir aquí, miren cómo es de sencillo ir construyendo una página en Google Sites, imagen y texto, entonces ahí voy a seleccionarlo ahí, imagen y texto, voy a subir como tal esa imagen que tenemos ahí, aquí la tengo ya organizada, puedo ponerla mucho más grande para que se vea muchísimo mejor, vamos a ponerla por ejemplo por ahí está bien y vamos a coger y vamos a copiar este texto que todo este texto ya me lo dé la herramienta de inteligencia artificial, entonces créame que pues nos va a quedar muchísimo más sencillo. Aquí vamos a eliminar este que no lo necesitamos acá, mire que ya la idea es que nos va quedando como bien organizadito, si yo quiero por, por ejemplo correr este texto para acá, pues puedo hacerlo así, y esta imagen si yo la quiero poner más grande, pues la puedo poner así, mire que aquí la puedo agrandar acá, y ahí ya me quedo. Vamos a seguir con la siguiente, nuevamente una imagen de portada, ya les enseñé cómo sacarla y un texto. Vamos a copiar este texto de acá, vamos a insertar otro texto acá, vamos a pegarlo, vamos a, a quitar y a poner otra imagen de fondo. Entonces vamos a seleccionar esta imagen que está acá y mire que ahí ya nos quedó como tal, exactamente igual. Y aquí mire que ya por ejemplo las imágenes cambian a como ese estilo así, eh, como estilo circular. 
¿Cómo, puedo, ¿Cómo pueden ustedes sacar estas imágenes? Es muy sencillo. Ustedes se pueden ir nuevamente a Canva.com, van a ir nuevamente y van a, por ejemplo, escoger este diseño así de 1080 por 1080 y se pueden ir a una parte que dice Marcos. Entonces vamos a ir a la parte de Marcos, vamos a ir aquí en donde sale todo, mire que aquí sale Marcos y mire que está este estilo redondo. Entonces yo puedo coger este estilo redondo que está acá, lo pongo un poco más grande, mire cómo lo organizo ahí. Y posteriormente busco obviamente una imagen que tenga coherencia con el texto que voy a poner. Posicionarte como un referente en tu industria, o sea, autoridad. Entonces vamos nuevamente ahí, vamos a buscar aquí autoridad, por ejemplo. Y vamos aquí en donde dice fotos. Y mire que aquí me sale exactamente la misma imagen. Mire que yo la corro aquí y gracias a ese marco pues ya voy a poder tener la imagen así circular, así redonda. Entonces aquí lo que hago es descargarla. Y nuevamente hago lo mismo, el mismo proceso. Entonces en este caso nuevamente siguen tres imágenes. Vamos a ir nuevamente al bloque de contenido. Vamos a escoger nuevamente esta de tres. Ahí ya la tenemos. Vamos a subir cada una de las imágenes. De manera muy rápida. Una. Y una vez ya tengo las imágenes simplemente voy a coger y voy a copiar el texto que está debajo de cada una de ellas. Muy bien. Y aquí ya tenemos nuevamente las tres imágenes con exactamente el mismo texto que tenemos acá. Aquí miren que nuevamente necesito agregar este texto que también es un título, entonces voy a agregar otro cuadro de texto, voy a pegar exactamente ese título, lo voy a seleccionar y lo vamos aquí a centrar. Ahí ya lo tenemos organizado, vamos a seguir, nuevamente sigue una imagen de fondo y miren que aquí sigue imagen y texto, entonces aquí ya muy sencillo, imagen y texto, vamos a seleccionarle el fondo con una imagen que ya previamente pues ya tenemos aquí organizada, vamos a seleccionar nuevamente... Ese, ese, esa imagen que tenemos acá para hacer esta imagen es también muy sencillo nuevamente pues va, voy a explicarles cómo hacerla nos vamos a ir a Canva y en vez de seleccionar el marco como tal pues ese marco redondo también vamos a tener otro tipo de marcos entonces es importante que ustedes revisen porque si ustedes tienen el plan gratuito eh, les va a dar unas opciones y pues si no lo tienen les va a dar otra miren que aquí por ejemplo tenemos un, un celular tenemos como este como esta pantalla aquí y mire que vamos a tener muchas más opciones entonces en este caso selecciono la de la pantalla la vamos a poner pues mucho más grande y miren que en esta parte por ejemplo estamos hablando de el dominio de Google Ads para servicios le brinda ventajas competitivas invaluables no solo aumentará tus ingresos sino que también destacarás en un mundo cada vez más competitivo es el impulso que tu negocio necesita para crecer entonces ahí podemos estar hablando de crecimiento entonces ahí vamos a buscar una una imagen que tenga alusión a eso, vamos a buscar otra imagen, vamos a poner crecimiento, vamos a buscar imagen o fotos en este caso y vamos a poner por ejemplo, vamos a ver una que sea como parecida al menos, bueno vamos a poner por ejemplo esta que está acá, mire que yo la arrastro y ya automáticamente lo que hago es descargarlo, si quiero por ejemplo para descargarlo sin fondo pues voy a tener que necesitar el plan pro, si no pues puedo poner el fondo a como de alguna manera un color similar al que esté utilizando por acá. Ya saben cómo sacar el color con la extensión, esta extensión que se llama acá. Es una extensión de Google Chrome, Color Pick, Ape Dropper. Ustedes simplemente habilitando esa opción, ustedes van a poder saber de qué color el código, el color de cualquier parte de, de, de su página. Entonces yo simplemente selecciono el código y aquí en la parte del fondo, vamos a poner por ejemplo un fondo. Aquí vamos a poner un código, el código que, que seleccionamos de allí. Y mire que ahí va a poder tener pues como tal una imagen con ese fondo muy similar. Entonces la puedo descargar y la puedo poner allí. Entonces una vez ya la tengo pues vamos a seguir aquí. La idea es irles dando tips a medida que vayamos avanzando. Para que ustedes puedan eh, hacer su página lo mejor posible. Vamos a deshabilitar aquí esto y vamos a copiar esto acá. Listo, mire que aquí ya vamos mejorando y aquí ya vamos avanzando muy rápido. Esta página la estoy haciendo aquí. No he parado absolutamente nada este video. Mira que aquí nuevamente texto e imagen. Entonces aquí vamos a buscar texto e imagen. Vamos a poner esta que está acá. Y nuevamente pues vamos a cambiar de, de lado estas, estas que tenemos acá. Vamos a poner por ejemplo esta imagen. Este texto que está acá a este lado de acá. Y este texto de acá pues lo voy a eliminar porque pues no lo necesito. Y ya tengo imagen y texto. Voy a subir la imagen que sigue en esta, en esta secuencia. Esta que está acá. Listo, y aquí voy a coger y voy a copiar esto que está acá. Mire que aquí tengo un título, entonces aquí lo que voy a hacer es copiar ese título que está acá. Nunca, nunca es tarde para aprender, aquí estoy derribando otra objeción 
Y aquí voy a coger y voy a copiar este nuevo texto que está acá. Voy a agregar un nuevo cuadro de texto. Ese cuadro de texto pues lo voy a necesitar subir debajo de este que está acá. Y voy a copiar ese texto que está ahí. Miren cómo me va quedando mucho muy bien. De hecho, mire que esta imagen tiene otro marco que utilizamos en Canva. Eso, por eso es muy importante utilizarlo. Mire que yo pongo esta mucho más pequeña acá. Va a tener mucha más coherencia. Y si quiero, por ejemplo, mover este texto un poco más para acá, ahí lo voy a poder hacer sin problema. Vamos a coger otro título que tenemos acá. Nuevamente, cuadro de texto. Vamos a pegarlo. Eso lo necesitamos centrar. Vamos a centrarlo acá. Nuevamente, ¿qué sigue? Otro texto. Vamos a coger y a copiar ese texto. Cuadro de texto. Lo copiamos ahí. Y ya lo tenemos. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, los módulos del curso. Miren que aquí tenemos esta, este módulo que es como desplegable. Entonces, lo que voy a hacer es copiar eso que está acá. Y aquí, para agregar ese módulo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dirigir aquí a esta parte en donde dice grupo que se puede ocultar entonces ahí voy a seleccionar esa opción específicamente y aquí en la parte en donde está el título primero pues voy a modificar el fondo para que sea con ese fondo así y voy a copiarlo allí tal cual, tal cual como lo tengo acá y aquí voy a copiar todos los módulos que incluye este, este curso pues para que la gente pueda de alguna manera visualizarlos entonces voy a coger y los voy a pegar todos yo lo que hice aquí fue copiarlo directamente todo. Ustedes si quieren ir o organizarlo un poco mejor, pueden agregar por ejemplo módulo 1 y lo que incluye el módulo 1, después agregar otro módulo de acá, otra, otro grupo que se puede ocultar. Por ejemplo, ahí voy a agregarlo otro grupo y voy a ponerle por ejemplo el mismo fondo pues, para que tenga la coherencia. Entonces yo ahí por ejemplo le puedo poner módulo 2 y debajo pues poner lo que obviamente van a aprender en el módulo 2. En este caso pues no es necesario, lo voy a eliminar porque pues es así como lo, lo tenía inicialmente, pero es lo ideal. De hecho más adelante lo vamos a hacer. Aquí lo que siguen por ejemplo son los testimonios, entonces mire que sigue otro texto acá. Voy a coger y voy a copiar y voy a escoger aquí en esta parte nuevamente cuadro de texto. Vamos a pegarlo, ahí ya tenemos el título. Lo que sigue nuevamente son tres imágenes con tres textos, en este caso son los testimonios. Ya les voy a decir cómo pueden sacar esas imágenes de acá también. Vamos a nuevamente a escoger al bloque de contenido, tres imágenes, tres textos. Ahí ya lo tenemos y lo que voy a hacer es subir cada una de las imágenes. ¿Cómo pueden sacar ustedes estas caras aquí también con una página que se las autogenera con inteligencia artificial y que es gratuita? Aquí la voy a coger y voy a copiar esta imagen. Esta enlace se las voy a dejar aquí en la descripción. Yo aquí la tengo como imágenes testimonios. Pero en este caso, esta página tiene el siguiente enlace. Tiene this person no exists. O sea, esta persona no existe.com. Entonces, mire que aquí nos da este niño. Pero si yo, por ejemplo, vuelvo y le doy enter para sobrecargar la página, me sigue dando otra diferente. Voy a cargar nuevamente la página. Me da otra diferente. Cargo la página y me sigue dando personas diferentes. Entonces, de ahí, todas estas imágenes son creadas con inteligencia artificial. Esta página se las voy a dejar aquí en la descripción para que puedan acceder a ella y puedan sacar estas imágenes. Estas imágenes las saqué exactamente así. Entonces lo que voy a hacer es subirlas acá porque yo ya las tenía organizadas. Vamos a subirlas. Muy bien, y aquí ya acabamos de agregar los tres testimonios. Una vez tenemos los tres testimonios, vamos a seguir. Por ejemplo, aquí ya sigue otro título. Entonces voy a agregar otro cuadro de texto y vamos a agregar ese título allí. Vamos a darle aquí en pegar. Vamos a centrar este título que está acá. Vamos a quitarlo para que quede. Y aquí miren que vamos a crear estas estos especies de mockups. Para crear estos mockups también los realizo con Canva. ¿Cómo lo realizo? Muy sencillo también. Me voy a ir aquí, por ejemplo, a canva.com. Voy a crear un diseño y lo que voy a hacer es crear un post para las historias de Instagram. Vamos a ver, voy a buscar historias de Instagram. Historias de Instagram. Aquí me sale que es el formato vertical y lo que voy a hacer es lo siguiente, entonces en este caso voy a tratar de replicar estas que tenemos acá, lo que voy a hacer es simplemente vamos a ponerle un color de fondo a esto, vamos a ponerle un color negro y vamos a agregarle un texto, por ejemplo el primero que está acá, en este caso es guía palabras clave, entonces voy a ir aquí directamente y le voy a poner un título, voy a poner guía palabras clave, entonces ahí me quedó ya hecho, si yo si quiero le aumento el el tamaño, lo disminuyo, bueno, eso ya depende, va a depender de mí, lo organizo mejor, bueno, vamos a dejarlo, por ejemplo, así está bien. 
Una vez ya lo tengo así para crear como la portada, por ejemplo, me puedo venir aquí a la parte de elementos y puedo seleccionar, por ejemplo, formas, que fue la, la, la que vimos ahorita. Entonces aquí, por ejemplo, formas, me salen estas de acá. Vamos a seleccionar formas. Y para el ejemplo, pues vamos a seleccionar cualquiera. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta que está acá. Entonces, mire que esto es como un triángulo. Entonces yo puedo poner y voy, voy a estirar ese triángulo para que sea como, que como mejor la portada ahí. Y mire que aquí puedo seleccionar el color. Voy a seleccionar la paleta de colores. Voy a ponerle un verde que sea como muy similar. Y mire que ya me quedó el color. Entonces ahí lo que puedo hacer es descargar como tal esta, esta guía así como está. Entonces aquí lo que hago es descargarlo. Una vez lo descargue voy a tener que volver a ir a la parte de inicio. Y aquí voy a seleccionar por ejemplo un mockup. Aquí voy a ir a la parte de inicio de, de, de Canva. Y aquí me va a dar puras plantillas para yo utilizar mockups. También lo que yo puedo hacer es irme aquí a esta parte. Vamos aquí de hecho a volver al inicio. Y aquí, por ejemplo, en esta parte en donde dice Apps. Y mire que aquí me sale Smart Mockups. Que es una herramienta de Canva para que ustedes puedan hacer sus propios, pues eh, como su nombre lo indica, ¿no? Mockups. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, yo utilicé este Pro, pero ustedes van a poder ver algunos que son gratuitos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con este, pues para que no nos tome mucho. De hecho, voy a venir y voy a descargar este de acá para que el ejemplo sea mucho más real. Voy a coger y voy a descargarlo. Y a, una vez me descarga, pues simplemente voy a venir y lo voy a subir aquí a esta parte de mockups. Entonces voy a darle seleccionar. En este caso voy a subir una imagen. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esta que descargué de última, que está acá. Entonces ahí está subiendo ya la imagen que hice aquí en esta otra parte. Mire, es una, un texto que hice muy sencillo. Aquí lo que hice fue subirlo, lo voy a seleccionar seleccionar y automáticamente mire que aquí ya me quedó mi mockup aquí lo que hago es de alguna manera ya le doy en guardar lo descargo y los empiezo a subir en mi página para que queden mucho mejor obviamente hay otras opciones pero ahí nuevamente les voy a decir dónde es en Canva, en el inicio de Canva se vienen aquí en donde dice apps ahí le van a dar clip apps y van a buscar ubicar esta que dice smart mockups entonces allí automáticamente ya van a poder hacerlo pues siguiendo esta este tutorial con esta opción o lo pueden hacer de otra manera, no importa, o sea, la idea es que ustedes puedan quedar. Y mire que en este caso ya tenemos 1, 2, 3 y 4 opciones. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es dirigirme nuevamente a, la, a los bloques de contenido y pues solamente voy a escoger este que dice 4. Entonces voy a escoger ese de ahí, 4, y voy a empezar a subir. Muy bien amigos, y aquí ya acabamos de subir los 4 bonos. Entonces aquí lo que sigue nuevamente es otro título, entonces vamos a copiar este título, vamos a agregar otro cuadro de texto. Como ven es muy sencillo realizar una página y, y queda bastante profesional, o sea queda bastante atractiva. En este caso sigue por ejemplo una imagen, entonces lo que voy a hacer es insertar una imagen. Para insertar una imagen me voy a ir aquí a este módulo de imágenes, vamos a subir imagen y vamos a seleccionar nuestra imagen. Allí ya estamos, ya está que finaliza, mire que aquí la puedo centrar. O si la, si la quiero seleccionar pa, para ponerla más grande, mire cómo la selecciono desde allí. En este caso, mire que ahí me puede quedar recortada. Entonces voy a bajar un poquito para que me quede mejor. Ahí me queda bien. Mire, voy a poder centrarla un poquito más. Vamos a ver si yo creo que ahí me queda bien. Y lo que sigue aquí en este caso es la oferta. Inscríbete ahora por solo y me, aquí tengo el precio. Esto lo puedo hacer directamente en Google Sites, pero también lo puedo hacer en Canva. ¿Cómo lo hago en Canva? Nuevamente me vengo aquí a esta parte. Vamos a, a, a utilizar este lienzo acá de 1080 por 1080. Vamos a poner esto acá, color blanco para hacerlo. Y en este caso vamos a ver el inscríbete ahora por solo. Entonces vamos a ir aquí, nuevamente a agregar texto. Vamos a agregar un título. Inscríbete ahora por solo. Entonces ahí por ejemplo puedo acomodar el texto. Vamos a organizarlo acá. Inscríbete ahora por solo. Mire que todo está en mayúscula. Vamos a ponerlo todo en mayúscula para que quede mucho mejor. Inscríbete ahora por solo. Y abajo nos ponen un precio. Entonces vamos a poner por ejemplo 99.99. .99. Vamos a bajar esto acá. Vamos aquí a colocar, a copiar este y a pegarlo. Y vamos a seleccionar por ejemplo una X para tapar este de acá. Entonces como lo tapamos vamos a ponerlo más grande. Entonces yo puedo venir y poner esa X más grande acá. Vamos a ponerlo rápido aquí. A cambiar el tamaño. 187. Vean, mire. Ahí ya estoy tapando este. 
y puedo seleccionar, voy a correr este de acá, seleccionamos este de acá y lo corremos abajo, ponemos este de acá, vamos a seleccionarlo acá, y aquí ya le ponemos 49.99 y le cambiamos el color, entonces aquí le vengo aquí, vengo y cambio el color, selecciono como un verde similar, entonces por ahí puedo, puedo ubicarlo, 49.99 y le puedo poner un, un tamaño más grande, entonces vamos a poner 178, ya nos queda mucho mejor y miren que ahí yo ya tengo ya como tal mi imagen. Ahí simplemente lo que hago es descargarla y obviamente la voy a subir. En este caso como ya la tengo lista pues voy a nuevamente, voy a seleccionar una imagen, subir y aquí tengo el precio. Entonces ahí lo voy a subir y ahí ya me queda, mire que me quedó como un lado, simplemente lo que voy a hacer es ponerla un poco más grande. La puedo dejar ahí y voy a, a centrarla un poquito más, yo creo que ahí queda bien. Inscríbete ahora por solo. Nuevamente voy a agregar otra imagen porque esto de acá es otra imagen que está acá. Inscríbete aquí. ¿De dónde puedo sacar estas imágenes? Yo me vengo aquí y le voy en Google. Inscríbete aquí. PNG, que es el formato sin fondo. Yo me vengo aquí a imágenes y aquí voy a poder seleccionar, mire, varias opciones tengo acá. Entonces yo voy a poder escoger la que quiera. En este caso, pues yo seleccioné esta de acá. Vamos nuevamente a imágenes, subir. Y vamos a seleccionar aquí esta de acá. La vamos a correr. Vamos a ponerla mucho más grande pues para que se vea mucho mejor. Y miren que ahí ya me quedó. Inscríbete aquí. Y lo que ahora necesito es ir y buscar ese hotlink para que una vez las personas vean toda esa información pues puedan inscribirse. ¿Dónde voy? Pues me voy a ir directamente al producto. Una vez pues ya me he afiliado. O pues si ustedes pues están haciendo esta página para otra cosa pues ahí pueden poner su enlace de WhatsApp. Eh, para que los contacten directamente y pues ustedes les puedan dar como todas las indicaciones en este caso pues como aquí el contenido que hacemos también es dirigido al marketing de afiliados pues vamos a ir a este producto en este caso voy a escoger por ejemplo este hot link que ya sus a sus prospectos al checkout limpio entonces voy a copiar este link lo voy a abrir aquí en otra pestaña a ver a dónde me redirige pues ese enlace directamente mire que aquí me redirige directamente para que la persona realice el pago entonces ese es el enlace que estoy ubicando aquí lo que voy a hacer es coger y seleccionar en esta imagen y me voy a dirigir a esta parte de acá mire que es como con este enlace que está acá entonces le voy a dar clic allí ahí me va a pedir el enlace lo voy a copiar le voy a dar en aplicar y que va a pasar una de las personas le den clic ahí pues automáticamente los va a redirigir a la página para hacer el pago entonces ahí es muy fácil aquí vamos a hacer otra cosa súper genial que es ponerle este contador esto es una ventaja que por ejemplo tiene hace poco subí también un video hace algunos meses ya subí un video de cómo hacer una página en canva pero en página no en canva perdón no está la opción de poner este contador cómo puedo yo realizar este contador vamos aquí por ejemplo a abrir esta página esta página se las voy a dejar en, eh, en la descripción también este es el enlace directamente se llama tickcounter.com y lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, seleccionar el, la fecha que queremos que esto se vence. Entonces, en este caso, vamos a poner una fecha. Por ejemplo, ahorita estamos en, en, en la grabación de este video, estamos en 28 de julio. Entonces, aquí lo que voy a hacer es seleccionar julio. En este caso, voy a seleccionar también el, el año 2023, julio. Y vamos a poner, por ejemplo, que se vence mañana. Se vence en 3 horas un minuto. Y si yo me vengo aquí a esta parte, yo puedo, de alguna manera, ocultar los días aquí dando clic en esta x que está acá entonces yo voy a quitar los días para que solo, solo me salgan tres horas y adicional le voy a decir aquí seleccionándolo en esta opción que se repita cada que finalice entonces voy a seleccionar aquí que se repita y adicional pues aquí ya automáticamente me dice cada 24 horas se va a repetir entonces no voy a tener que estar reiniciando este contador aquí por ejemplo en donde dice my countdown que es el título que está acá entonces yo lo voy a poner aquí esta oferta esta oferta finaliza en dos puntos entonces aquí me quedo esta oferta finaliza en aquí por ejemplo el lenguaje pues voy a seleccionar español para que aquí ya me quede horas minutos segundos aquí ya yo voy a poder de alguna manera seleccionar qué tamaño quiero esas, esos números y demás en este caso pues yo lo voy a dejar así me parece que se ve bien y aquí voy a poder modificar los colores miren que este color que está acá es el mismo que aparece acá entonces yo voy a seleccionar color voy a seleccionar uno verde que sea similar como a ese que tenemos ahí en la página 
Y mire que aquí ya me cambió al igual que este de acá. Yo ese rojo pues lo puedo cambiar para que se vea todo absolutamente negro. Lo voy a cambiar y mire que ahí ya me quedó. Para compartirlo simplemente le voy a dar clic aquí en este botón. Make countdown. Vamos a darle clic allí. Y voy a copiar este código de acá. que Este que está acá. Para poder directamente poner ese, ese, ese contador en mi página. Entonces le voy a dar copiar. Me voy a ir aquí a mi página. Y aquí para poder insertar ese código tengo que irme aquí a este apartado que dice insertar. Entonces le voy a dar clic en insertar. Una vez le doy clic allí le voy a dar en insertar código. Insertar código y ahí voy a copiar ese código. Le voy a dar siguiente. Y miren que él aquí ya me va a mostrar el código ese contador. Entonces le voy a dar en insertar. Y miren que aquí ya me queda. Aquí lo que hago simplemente es organizarlo ya, mire que ahí le subo, vamos a bajarlo un poquito para que se vea todo, horas, minutos y segundos, mire que ya se ve mucho mejor y voy a centrarlo para que se vea lo mejor posible ahí, entonces mire que ya me quedó centrado ese contador que también pues lo pudimos de alguna manera poner en esta página totalmente gratis, me parece genial esto y vamos a poner ya el tema de la garantía, nuevamente vamos a ir aquí a, la part, a este apartado de bloques de contenido, imagen y texto, vamos a nuevamente agregar imagen y texto, vamos a subir esa imagen de garantía, aquí la tenemos, y vamos a agregar el texto de garantía, en este caso tiene un título, vamos a copiar este título que está acá, vamos a pegar ese título allí, vamos a quitar estos espacios que nos quedan ahí, y vamos a copiar este texto que está acá, copiamos el texto, lo pegamos, y ahí pues vamos a quitar esta parte de garantía porque ya la, ya la pusimos ahí. Y aquí lo que voy a hacer es aumentar el tamaño de esta imagen de garantía. Entonces ahí miren que la estoy aumentando y ahí ya me quedó bastante bien. Siete días de garantía, garantía, estamos tan seguros de la calidad de nuestro curso que ofrecemos una garantía de satisfacción total. Si no estás contento con el contenido, tienes siete días para solicitar un reembolso. Y finalmente tenemos el apartado de preguntas frecuentes. Entonces miren aquí vamos a copiar este título que está acá. Vamos a agregar otra parte de texto y a esto le vamos a poner el fondo del, con el estilo que le pusimos. Entonces vamos a ponerle preguntas frecuentes. Y para empezar, a, miren que cada pregunta frecuente que está acá, voy a subir esto para acá. Cada pregunta frecuente tiene su, su respuesta. Miren que la gente puede venir aquí y desplegar para ver la respuesta en cada una. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es, para poner ese apartado, vamos a ir aquí a esta parte que dice grupo que se puede ocultar. Vamos a ir grupo que se puede ocultar. Nuevamente le vamos a poner el fondo verde y vamos a empezar a copiar cada uno de estos textos con sus respuestas. Ahí por ejemplo ya agregamos uno para agregar el otro nuevamente. Le damos allí. Vamos a ponerle nuevamente el fondo a eso para que vaya teniendo una coherencia. Y vamos a seguir copiando este texto. Muy bien amigos, y aquí ya acabamos de finalizar de poner todas nuestras preguntas frecuentes. Miren, si aquí vamos a desplazar, aquí ya se ve. Aquí ya vamos a desplazar nuevamente, aquí ya se ve la respuesta. Aquí ya quedaron todas las preguntas que están acá y ya les mostré cómo hacerlo. Finalmente vamos a copiar este texto final acá, que es como los descargos de responsabilidad. Pues para obviamente, si vamos a compartir este enlace en páginas como Facebook y demás... Pues obviamente la idea es que no, eh, la plataforma sepa que nos estamos desligando de ellos y que toda la responsabilidad a partir de ahí es de nosotros. Entonces aquí voy a agregar este cuadro de texto. Vamos a agregarlo aquí al final para que, para que nos quede aquí al final. Vamos a arrastrarlo acá. Ahí nos está quedando ahí arriba. Entonces vamos a arrastrarlo acá. Y vamos a pegar ese cuadro de texto ahí. Entonces ahí yo, yo puedo venir acá y puedo ponerle este estilo acá para que se vea así grisecito. Y mire que ahí ya terminamos nuestra página. Una página que la hice en lo que se demoró este video, pues en la sesión de unos pedazos que recorté ahí para que pues, ustedes no se quedaran esperando a que yo copiara y pegara. Pero mire cómo quedó esta página, ¿verdad? con nuestro propio contador, vamos con nuestro llamado a la acción. Ya saben que ustedes ahí pueden poner si quieren que los contacten a ustedes a un WhatsApp o quieren mandarlos con un enlace a un chatbot para que empiece como una secuencia automatizada. O sea, todo esto lo van a poder hacer a partir de eh, en esta página. Mire que ya les enseñé cómo hacer como este tipo de detalles que creo que es muy importante saberlos. Muchas veces por el afán de querer hacer estos videos no damos como esos detalles y pues la gente queda así como, bueno, ¿qué hago ahí? Entonces la idea es que ustedes ya quedaron 
como con toda esta estructura bien organizada. Mire que ahí ya quedó bastante bien nuestra página. Y lo que tenemos que hacer para publicarla, pues es muy sencillo. Nos vamos aquí a la parte de arriba, publicar. Entonces vamos a publicar esa página que está ahí. Vamos a ponerle una dirección a nuestro sitio web. En este caso es Google Ads para servicios. Google Ads para servicios. Vamos a dejarlo así a ver si nos deja. Google Ads para servicios, curso. Vamos a ponerlo así a ver. Ahí le pusimos el nombre curso marketing servicios porque pues mencionando las palabras Google y demás no me estaba dejando. Entonces lo vamos a dejar así. Y para publicarlo le voy a dar clic en este botón de publicar. Entonces ahí automáticamente ya me va a empezar a publicar. Si yo le doy aquí en la página en ver, automáticamente ya voy a poder ver toda mi página. Miren cómo quedó, miren. Una página totalmente bastante atractiva. Mire que eso me quedó aquí como muy hacia la, hacia la derecha, pero eso lo pueden organizar ustedes. Miren cómo quedó de bien esta página. Carga súper bien toda esta secuencia y todo este texto que está acá. Tiene una muy buena estructura para ir llevando a las personas en un nivel de conciencia a que vayan aumentando su nivel de conciencia. La parte de bonos, la parte de ya la oferta, donde ya le decimos inscríbete ahora por tanto. Así que vamos a darle clic en inscríbete aquí a ver qué pasa. Mire que ahí automáticamente me va a redirigir a con mi hotline a que la persona realice el pago. Entonces quedó bastante bien. Va a tener el contador aquí. Y aquí ya va a tener como tal la imagen de garantía. Aquí ya la persona va a poder responder cada una de sus preguntas desplegando. Se ve bastante profesional. Y eso es todo amigos. Miren cómo quedó de bien esta página. Simplemente yo lo que voy a hacer para compartirla es copiar este enlace que me dio aquí, el mismo Google Sites, miren aquí me quedó, entonces lo voy a, quedo. Voy a copiarlo y vamos a abrirla por ejemplo en una página en incógnito, a ver si se sigue abriendo, cada que una persona abra esa página, mire, automáticamente va a tener toda la información y si ella, ella por ejemplo, la persona que ya ingrese acá por ejemplo le va a reproducir a este video... ¿Sabías que en Google se realizan más de 5 billones de búsquedas diariamente? Va a poder ver toda la información, obviamente si ese video es un video de ventas con una mejor estructura, muchísimo mejor, eso lo vamos a aprender a hacer en otro video. Pero miren, una página que creo que totalmente gratis, está muy bien y si ustedes le dedican más tiempo pues les va a quedar, créanme que muchísimo mejor. Amigos, hasta aquí este video de hoy, si les gustó pues les agradezco mucho un like. Y si quieren aprender estrategias para que ustedes aprendan a vender cualquier producto digital por internet, es muy importante obviamente tener estos canales de comunicación para que lleguen personas, pero es importante también tener una buena estrategia de adquisición. Para ello los invito a que descarguen mi ebook en mi página felipecreatusactivos.com el ebook que he llamado Ingresos por Internet en el siglo XXI en donde he detallado estrategias de adquisición que van a poder aplicar ustedes incluso sin la necesidad de invertir para que lleven muchas personas a esa página y pues puedan obtener la gran la mayoría de ventas posible entonces para descargar este ebook vamos a poner aquí directamente su nombre pues en este caso por ejemplo va a poner Felipe aquí van a poner su mejor correo electrónico van a resolver este captcha que está acá y le van a dar en descargar ebook una vez hagan esos pasos van a poder acceder a esta información y también van a poder acceder a mi canal de telegram una vez ustedes se registren acá van a tener acceso a mi canal de telegram que es donde voy a compartir este PRON de toda esta estructura que vimos en este video todo este PRON que ustedes ven acá lo van a poder descargar lo van a poder modificar totalmente gratis solo en mi canal de telegram pero solo si están registrados si no están registrados, pues obviamente no van a tener acceso a mi canal de Telegram. Entonces la idea es que puedan registrarse para que, porque ahí comparto todo el material de mis videos, lo comparto en ese canal. Esto no es lo único que he compartido. He compartido muchísimas cosas por ahí que muchas personas incluso en, al día de hoy la están vendiendo, pero la idea es poderlos ayudar a ustedes para que puedan obviamente volverse más profesionales en sus estrategias y puedan empezar a obtener sus primeros ingresos por internet. Muy bien emprendedores y hasta aquí el video de hoy, si les gustó los invito a que le dejen un like y a que se suscriban a este canal para que puedan estar atentos a todo el contenido que comparto relacionado con el marketing digital y el marketing de afiliados. Les recuerdo que para que puedan 
unirse a mi canal de Telegram y también descargar el ebook con las estrategias simplemente basta que den clic en el enlace que voy a dejar en el comentario fijo de este video o también en la descripción allí serán redirigidos a mi página felipecreatusactivos.com en donde en el formulario colocando su nombre y su mejor correo electrónico van a tener todas las instrucciones para que puedan hacerlo sin ningún problema muy bien emprendedores muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video y nos veremos en una próxima oportunidad